Hola hermanos, les damos la bienvenida a otra cápsula en honor a nuestra Madre del Cielo en esta serie de videos titulados Hágase en mí según tu palabra. Te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros contenidos. El día de hoy hablaremos sobre el dogma de la perpetua virginidad de María. Las Escrituras nos guiarán para encontrar las raíces de esta enseñanza de nuestra Iglesia. ¿Era la virginidad aceptada en tiempos de Jesús? De acuerdo con el Nuevo Testamento, Jesús vivió una vida de celibato y llamó a alguno de sus discípulos a vivir una vida de abstinencia sexual por el reino de los cielos. Mateo 19, del 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, «Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer», no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a los que se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. ¿Quién puede entender? Que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la resurrección, todo mundo será célibe, por tanto, los que viven una vida de virginidad ahora no solo están consagrando su cuerpo a Dios, sino que también comienzan a vivir la vida futura de la resurrección en el presente. Lucas 20, 34 al 35 Jesús les respondió, Los de este mundo se casan, hombres y mujeres, pero los que serán juzgados dignos de entrar en el otro mundo y resucitar entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro del Génesis, Dios nos mandó, sean fecundos y multiplíquense. Yahvé quiere que su familia en la tierra sea cada vez más grande. Además, por el pecado entró la muerte. Entonces, la reproducción es necesaria para que la familia de Dios subsista en la tierra. Sin embargo, mientras que la vida de casados y la procreación pertenecen a este mundo, la vida en virginidad apunta hacia el mundo venidero, el cual no habrá muerte nunca más. Desde tiempos antiguos, los cristianos hemos defendido la virginidad de Jesús y María, pues ellos debían entregarse por completo a la obra de Dios. Por casi dos mil años se ha proclamado que María concibió a Jesús siendo virgen, que permaneció virgen dando a luz y que se quedó virgen perpetuamente. Desde los inicios del cristianismo, los primeros padres de la iglesia han creído que María siempre tuvo la intención de ser virgen durante toda su vida. En el saludo del ángel Gabriel a María podemos encontrar un voto implícito de virginidad por parte de ella. Lucas 1.34 María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María ya estaba desposada con José cuando el ángel se le apareció. Una mujer desposada, aunque todavía no vivía con su cónyuge, estaba ya legalmente casada, por lo que cualquier adulterio le traería la muerte. Ella y su esposo... Durante el periodo esposorio, vivían separados, lo cual normalmente duraba alrededor de un año. Ya para la boda, el esposo llevaría a su esposa a su casa durante una celebración nupcial de siete días, donde ellos consumarían su matrimonio. En el tiempo de la Anunciación, María era una mujer casada, pero todavía no había llegado el tiempo para que consumara su matrimonio con José. Lo extraño es que, aunque José y María estaban casados, María le contestó al ángel Gabriel que ella no puede concebir y dar a luz un hijo porque no conoce varón. En el griego original de Lucas 1.34, el verbo conocer para los judíos se usa como sinónimo para tener relaciones sexuales maritales, al igual que Adán conoció a Eva. Génesis 4.11. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, He adquirido un varón 
con el favor de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La expresión griega usada por Lucas, yo no conozco varón, significa de una manera literal, yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre, ni pienso tenerlas. Es una contestación extraña para una mujer casada, ya que, estando esposada, se entiende que desde el día de su boda en adelante tendría relaciones con su marido. Sería algo absurdo para una mujer judía desposada permanecer virgen, a menos que María haya hecho un voto de virginidad y su intención haya sido esa. Sin embargo, María no sería el único caso de una mujer que hace un voto de virginidad. Podemos ver que la Torah, las escrituras judías, tiene un capítulo entero dedicado a los votos de abstinencia y virginidad. Sí, en el libro de los números, capítulo 30, allí la ley habla de un voto hecho por la mujer para no tener relaciones sexuales. Según números 30, si la mujer que había hecho el voto no estaba casada, su papá es el que debía aceptar el voto. Pero en el caso de María, dependía de su esposo José, que después de escuchar el voto, debía aprobarlo o no. El fin de estos votos es que fueran permanentes, ya que, si el esposo se arrepiente y quiere anular el voto, él queda como culpable del pecado de su esposa. El hacer un voto a Dios equivale a un juramento, y esta alianza no puede ser rota sin las consecuencias que significa romper una alianza. Entonces, si una mujer joven y judía, en nuestro caso María, hace un voto de castidad y su marido legal, José, escucha el voto y no dice nada, o lo acepta, el voto permanece en pie y ella debe cumplirlo según la Torá. Si su esposo cambia de opinión y anula los votos de su esposa, el pecado caerá sobre él y cargará con la falta de su esposa. Sabemos que José fue un hombre justo y obediente a la ley. Además, en la tradición, desde el principio del cristianismo, siempre se ha visto a José como un hombre que ha hecho también el voto de castidad. Si María tomó el voto de abstinencia sexual, según la evidencia de sus palabras en Lucas 1.34, y José aceptó ese voto el día de sus desposorios, entonces... Él estaba obligado por la ley de Moisés a honrar el voto de su esposa bajo pena de pecado. Nos detendremos por el momento para continuar con nuestra catequesis en nuestro próximo video. Estamos juntos en la oración. Dios los bendiga.